What's up mga kapot-bot? So Mr. Kalakalir and welcome to the vlog. Alright guys, so this afternoon just an ordinary day with Dieter. So I'm gonna head out. I'm gonna go to the Pasig downtown. Uh, papapalitan ko lang siya ng gulong. Uh, mamaya I'll be showing you the tires that I will be installing. Wala lang. Medyo napabayaan ko na ito. Hindi ko recently hindi ko na siya nagagamit. Tinapagamit ko na lang sa customer if may mga matatagal time build. Pero, yun. Uh, this afternoon, I got a spare time and I got a chance to use this bike. Katatapos lang ni Bagyong Tisoy. And I'm gonna head out with the bike. And, uh, libot-libot lang kami ng Pasig area. And, uh, samahin nyo sa aking activity. Okay? So, here we go. In 3, 2, 1... Okay, so uh, dito na naman tayo sa Escuro. Papakabit na tayo ng tires dito. So, gamit natin ito si Dieter. Dumaan lang ako kanina na memory.ph uh, to buy some stuff for my camera gears. But, uh, dito na tayo sa Escuro. So, nakapila na tayo for the uh, mounting of the tire. So, after nitong kotse, tayo naman. So, what we're gonna do is uh, we're gonna be changing the tires from uh, ito, 110, 9017, 120, 9017 papalitan natin siya nung uh, gulong ng Frank Classic 250 para mas lumapad yung likuran and uh, tingnan natin anong kalalabasan niya okay ba yung tsura niya alright so ayan dito na tayo para mabilis at may lakad tayo mamaya at the same time, yun nga, sabi ko nga so many times sa ating mga videos naka-tire yung pang mount nila ng gulong dito is uh, may makina kaya iniwas gas gas ng rin dito yan sa ano, kay Skuro sa Dr. Sixto Pasig so tayo lang natin yun na, itatayo na tayo natin Palit na naman ng gulong Ay, Hindi mapakali sa gulong Alright guys, mounted na yung rear tires natin So, donut na rin siya tignan Oh, palalay mo mga ibig Ito mga may tanong. 1.30. 1.30 na. Ngayon, harap naman. Do yung harap, ganun pa rin naman. 1.10. Pero mas gusto ko yung thread pattern kasi nung sa Classic 250. Kung yung one thing. Kapitin na lang natin. Ano? Alright, mas malapat na. Nakakatawa naman. Hello. Yun o. <laughs> Ang laban. May sayad? <laughs> Testing mo nga ulit. Testing mo nga brad. Kahit lang ko, ano. Yeah. Ito, ito, testing nila si Dieter. Lock you. Lapad. 
Ang lapad niya. Lapad din driver. Ganito. Konti na lang clearance. Hindi lang. Pwede pa magpalit ng rim. Ayan side profile niya ngayon. Ganda. Mamaya bigyan ko kayo ng walkthrough pagpalit ko ng condo. Settle lang ako ng mga babayaran ko dito. So ayan siya. Ano si Dieter? Okay guys, ito na tayo rin sa condo. And... Ayan na si Dieter. So... Hindi ko masyado ng video kanina sa Escuro dahil ang dami ng tao. Anyway, so ito na siya. What can you say about the bike? So, after some time, hindi ko nagamit ito si Dieter. Pero... Kailan ko ba tanong ko? March? Uh, March yata or April, I think. After several months nung nag-upgrade tayo ng no, OKK, ngayon, nag-upgrade ulit tayo ng gulong. So, by the way, sa mga nakanonood lang, hindi ito yung stock rims ng DTR. 16 yung rear niya, so nag-upgrade na tayo dito. 1.85 yung rim na sukat na kinabit ko dito. Same for the front, 1.85 din. So, ayan siya. Trim. So, stock tires to ng Rusi Classic 250. Ang U1 Sing brand kasi guys, mas malapad yan as compared sa OKK. So, even though it's a same 110-90-17. Ayan, oh, tignan yung clearance, kakaunti na lang. Ayan. Kunti na lang. Siguro kung magpapalit man tayo ng rim dito, ang pinakasagat natin, since 1.85 din tong harap natin, Since 1.85 din itong harap natin. Double check natin para sure. 1.85 na ba? Ayan. Since 1.85, siguro ang sagad na lang nito 2.15. 2.15 na lang kung gusto nyo pa maglaban. Or 2.5. Sa likod naman, ito ang clearance ng 130.80.17 guys. Ang sabit malawag ang swing arm ng DTR. So, tignan nyo kung gano'n na siya kalapad. So, if we will compare it again sa kaha ng sigarito. Ayan. Okay. Ayan. So, nagtanggal tayo ng chain cover para servo na walang sabit. So, kaya pa niya ng 1.85 na rin sa 130-80-70 na gulong. Now, mapapansin nyo rin, nag-upgrade na rin tayo ng shocks. Ito, stock shocks naman ito ng CR-152. So, yung mga pinagpalitan, ayan, dito na ikakabit. So, okay naman eh. So, ay, what do you guys think of the bike? So, ayan, side view. Boom. Alright. So, ano pa ba? Well, ito, update lang din. Ito, napalitan na natin pang Yamaha YTX yung kinabit or STX itong headlight na kinabit natin. Pero alam ko YTX itong minili ko eh. Kasi pag STX for, for frosted, ito clear. So, I got this for 500 pesos sa kaloka na. Pero stock pa rin yung tapaloto. Stock pa rin yung gauges. Yung seats, yan, pinabalutan ko lang to. Stock seats pa din. Hindi pa tayo nagpapawas ng frame nito. Dahil may XC naman na siya, I don't see any reason para bawasan pa. Siguro next na gagawin ko dito, since sa papers, hindi naman naka-indicate yung color. No color indicated na kalagay. Bala kong papinturahan to ng pastel green. Para sakto in time for the summer. Okay, handlebar still stock. Stock pa din siya. Um, what else? Daylight still stock. Yun, nalaglag lang na naisagi ko dun sa parking ko sa isa, sa likod. Uh, may dikit ko so nalaglag yung pula hindi ko pa nadidikit ulit pero other than that wala naman tayo na encounter na problema update siya ang mileage na niya is 1,219 so nagiging service unit lang ito nun na mga nagpapabuild ng bike pero ngayon gagamitin ko na siya that especially mami ang gabi may lakad tayo I'm gonna use this to attend a birthday party so para chill chill lang okay so at the end of the video guys I'm gonna be presenting a uh I'm gonna be showing you how uh, how does the bike look like if you're riding on it. Uh, I'm only 5'7", para may idea kayo of the setup that I did. Yung mga may balak din magpalit ng 17-17 wheelset. 
and uh, 130, 80, 17, and 110, 90, 70. Okay? So, um, yun lang ang update natin dito kay DTR. Nothing special. Yun lang, yung tires niya, nagustuhan ko lang dahil ang lapad na niya tignan. Okay? So, I guess I'll be ending the vlog from here. And once again, this is your boy, Mr. Kalaka. Now signing off. Ciao. Let everyone right safe and God bless.